es que es nuestra lucha la que nos permite hoy poder gozar de la paz constructiva. Y es nuestra aspiración la paz máxima, la paz completa, la paz de todos los pueblos que hayan dejado ya el sistema de explotación y hayan pasado a etapas superiores de la sociedad. Ha hecho muchos viajes, se ha movido mucho. ¿Cuál fue el primero de los viajes que, que tenés dato en, en la familia? Bueno, eh, hay, hay uno que no está muy registrado y que, y que habría que, que, que registrarlo con Roberto, ¿no? Y con Fernando Córdoba, que era el otro primo de, del área Córdoba, que del área de Córdoba se llama de apellidos, pero del área Córdoba geográfica, en, la, en que andaban juntos. Y, y es un... Eh, que hicieron una gira por por este por Córdoba, por el interior, por el campo, por la sierra. Y entonces una de las cosas que yo me acuerdo que contaban es que en, en las casas, cuando llegaban al campo, en general hay unas perradas bastante bravas. Entonces salían, venían ladrando y, y, y a veces el primero que tiraba el mordiscón, después los otros venían a morder. Entonces tenían que... Este, cuando llegaban a las casas, porque entre que los perros venían a morder y que la gente salía a la casa, había un espacio de tiempo en el que este, estaban eh, a merced de las mordidas. Entonces, y siempre eran tres o cuatro perros, nunca uno solo. Entonces habían, yo no sé dónde la habían sacado y nunca más, yo me enteré, pero sí ellos eh, contaban de una cachiporrita, que era un caño, que por dentro del caño tiene una, una bola de plomo o de metal, que estaba este, enganchada con un resorte. Entonces, en el puño desaparecía, o sea, no se veía nada, porque quedaba como el caño ese metido dentro del puño. Y entonces, al hacer así, la, la bola salía, pegaba y volvía a meterse, ¿no? Entonces, cuando venían los perros, ¡tuc! y el perro empezaba a aullar. ¿no? Primero venían ladrando a morder, ¿no? El primer golpe, el perro se... Y los demás, medio que se quedaban ahí, ¿no? Entonces, ladrando, y el segundo ya se acabó. Entonces, de ahí ya salía la gente de la calle, Ave María Purísima y qué sé yo, pero ya este, digamos que la cosa más tranquila y ahora, ¿qué le pasó al perrito? que no sabía, yo, no sé, le habrá pasado al perrito y entonces escondiendo en el bolsillo el, esto, pero ya lo habían usado porque bueno, deben haber tenido alguna experiencia en el que efectivamente los habían mordido bastante, ¿no? y, eh, y después, bueno, de ahí empieza eh, pero siempre el motor de, del viaje y de salir era, era Ernesto, ¿no? Este, después ya otro en bicicleta que anda dando vueltas también por Córdoba y después ya viene el de la motito el de la bicimotor, bicimotor que ya da vueltas por todo el país sí, 12 provincias ¿no? sí. este, y, 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 y bueno yo de eso me acuerdo que aparece en el, en el gráfico aparece la foto y para mí era, era una admiración que aparecía en, que, que un hermano mío apareciera en una revista entonces yo andaba con la gente lo claro. vive en el barrio y se llama, este, este es mi hermano, se llama una revista. Este, claro, eh, esa publicidad sí. que hace con el a partir de que manda a reparar el motor. Manda ¿no? a reparar el motor y creo que le dan otro, no sé, no sé cómo es la historia. Y se lo canjean por lo una canjean. publicidad. Ajá. Este, y él aparece ahí con esa goma cruza. Este... Entonces el impacto de la, de la muerte de la abuela eh, lo hizo a él cambiar su, su decisión de estudiar ingeniería por estudiar medicina.